Мы выбрали очень хорошую позицию. Мы можем наблюдать за стендом одного из ведущих производителей визуальных технологий и оценить разницу между двумя технологиями проекционной системы и светодиодным экраном. На стенде представлена топовая проекционная лазерная система 40 тысяч люмен и светодиодный экран того же производителя. Я надеюсь, что видео сможет передать разницу восприятия картинки этих двух технологий. Сегодня мы на стенде Digital Projection. Digital Projection в этом году представил свой новый продукт. Это лазерный проектор. С, разнесенной, с разнесенным источником световым. Я правильно понял, где-то там стоит 4 чиллера по 10 тысяч люминов, да? И они кормят вот эту вот да, машину. Вот, вот эти вот врезанные с экранчиком. Какая может быть протяженность вот такой, такой трассы? Типа... метров. Хотите, конечно, можно сделать и больше. Где может такое подойти? В основном театры, оперы, там, где шуметь нельзя, дизайнерские потолки, какие-то архитектурные старые решения, то есть где нельзя, где нет усиления потолков. Этот блок весит 40 килограмм, и это проектор на 40 тысяч лет. Это просто космический какой -то. А что за объектив у него такой? Это Pony Caminol, это под 4К, это здесь наземный 4К стоит. И... А он dlp или он космический? Это все, только dlp Компания Digital Projection, создатель технологии DLP. Мы находимся на стенде компании, компании Robe. Они занимаются профессиональным светом для театров и других концертных площадок. И передо мной продукт, который называется RoboSpot. Это э, пульт, который позволяет удаленно э, контролировать э, луч света, который расположен здесь наверху. Вот я сейчас вам продемонстрирую, что э, находясь э, здесь, я двигаю пульт и вместе с моим движением э, этого джойстика двигается наверху э, световой элемент. Я могу управлять светом, а также разными эффектами. You can use it like we do. So RoboSpot and one picture with the camera, we call it Photospot with the camera. Or you can uh, combine the RoboSpot with the desk. And in this case, you would connect ArtNet into the RoboSpot. A RoboSpot behaves as a node and overriding to the DMX sending out to the pictures. Then you have some. You have, for example, zoom focus on these four uh, jog wheels. Again, you can have different attributes. You have preset buttons, so you can save it and then load it if, if needed. For example, this position, you can save it under the number five. And then once ready, if you need a uh, slightly more resolution in the, in the movement, you can change it easily from here or if you need to be really precise on long throw distances for example you can change it also мы находимся на на стенде компании аудиопак это местный производитель производитель из нидерландов и он производит вот такие кинобоксы на данном стенде представлен кинобокс, который можно использовать для проекторов, для уличной инсталляции, фиксированной инсталляции. Внутри кинобокса находятся уже установленные сплит-системы, которая даже при минусовых температурах на улице позволяет использовать проекторы для ваших шоу. Также эта компания производит э, другие типы кинобоксов для внутренней 
инсталляции, но уже с шумопоглощением. Кинобокс легко выдвигается, проектор устанавливается на выдвижную платформу для удобства обслуживания. Вот компания Panasonic показывает, как выглядит современный e-sports. Как вы видите, в самом центре у нас расположен экран шестиугольный. Мы здесь хотим показать, что с помощью проекции вы можете добиться практически такой же яркости, которую вы можете добиться с помощью света и экрана. У нас здесь светят три проекта, практически тысячи, но по сторонам от данного экрана, если уже проектированы наши экраны, на них выходит изображение с камер. Вот сейчас видите, демонстрируется на нее производится мини-маппер с помощью проектора. Здесь фактически, если этот контент объединяется, решается часть а изображения, куда выводить. Мы находимся на стенде компании Panasonic, и в этом году э, компания представила два интересных проектора. Э, один проектор – это 20 тысяч люминов, и другой – 30 тысяч люминов. То есть в такой небольшой коробке умещается довольно сильный э, свет и довольно сильная яркость. Поэтому для тех мест, где важна компактность и при этом Сильный источник света, мне кажется, это хорошая модель для того, чтобы купить и оснастить свое заведение. Мы находимся на сцене компании Ultrasonic, которая занимается системой направленного звука. Система направленного звука прекрасно подходит для музейных, выставочных зон, для ритейла. А фишка в том, то, что данные громкоговорители могут а, концентрировать звуковую волну и а, выдавать ее в узком пространственном диапазоне. При повороте а, звук пропадает. Видел очень много а, подобных а, систем, но у этой угол а, перехода между тишиной и звуком э, потрясающий. Мы находимся на стенде компании JBL, их э, линейки, э, встраиваемых э, в стены колонны для э, интерьерных решений могут быть использованы колонки с толщиной не более 15 сантиметров.